простите, пожалуйста, а не подскажете, где мне Алексея Сокольского найти? Лиза! Молодец. Вовремя. Пошли, пошли. Ферсман еще здесь. Леш, подожди. Александр Евгеньевич? Леш, я должна тебе сказать. Да подожди ты. Да послушай. Александр Евгеньевич, приветствую. Александр Евгеньевич, это моя сестра Лида. Здравствуйте. Добрый день. Очень, очень приятно. Я, знаете, много наслышан. Да. да, я просто всем рассказал, какой ты прекрасный переводчик, и как ты мечтаешь здесь работать. Да, да, да. Ну, что ж, пойдемте. Пойдемте. Коллеги, добрый день. Минуточку внимания. Итак, хочу вам представить нашего нового сотрудника Сокольской Лидии Львовны. Она у нас переводчица. Угу. Прошу любить и жаловать. Лидочка, осваивайтесь. Ага. Какой язык? Немецкий основной. Проходите, Спасибо. пожалуйста. Немецкий – это хорошо. У нас архив Горного института некому переводить. Там сплошные немецкие единицы в архиве. А большой архив? Нет, не очень. Ну, на год приблизительно работы, ну, на полтора, не больше. Проходите, пожалуйста, вон там ваш стол, там, конечно, темновато. Слава, отдай свою лампу, тебе завхоз отдаст потом. Где ты, Слава? Слава. Отдай лампу. Проходи. Так. И да, это обязательно. Спасибо, я сам. Ты давай тогда здесь осмотрись, познакомься. Ну, а после обеда мы с тобой зайдем в отдел кадров. Угу. Хорошо? Ну, вот вам же начало. Спасибо. Кстати, насчет кулона я вспомнил. У нас папа как-то лечил старую графиню. Я не помню, что у нее там было. Но это, впрочем, не важно. А, в общем, она с ним расплатилась этим кулоном за услуги. Богатая а. семья с родословной. Что? Ну? ну, в общем, он отнес этот кулон ювелиру. Ювелир посмотрел его и сказал, что он ничего не стоит. Представляешь? Без делушка. А, отец, конечно, не хотел опозорить честь старой графини, поэтому просто оставил кулон себе. Тебе удобно? Ну, хорошо. Лид, кулон бижутерии. Это камень даже не изумруд. Как не изумруд? Раньше украшения с изумрудом часто подделывали. Вместо них использовали топаз, берил, малахит, лазурит, александрит, апатит. Даже зеленое стекло. Леш, а ты уверен? Лида, ну если ты помнишь, твой брат, на секундочку, специалист по камням. Федор Иванович, да. что у нас с подбором сотрудников? Ну, сегодня в обеденный перерыв смотрим новое пополнение, как объявлено. Но вчера уже приходили два божьих создания. Ну. Совсем не год. У вас на все про все два дня. Виктор Иванович, нам поставщики два ящика ткани не довезли. Сегодня пойдут выяснять. Вася, ткани ни рыба не стухнет. Отправишь к поставщикам курьера. А сам станешь за прилавок в отдел легкой промышленности. Нет, Василий, мне сегодня нужен. Пусть отдел пока закрытым побудет. Виктор Иванович, я могу взять отдел, я все равно рядом стою. Спасибо, Вера. А что с переводчиками? Завхозом, планировщиком. Ищем, Виктор Иванович, ищем. Всем хорошего настроения, товарищи, и по местам. Василий, у меня к тебе поручение. Федор Ипатьевич. Да. Нам за месяц нужно собрать миллион рублей золотом. А Василием... Ститесь, Виктор Иванович. Максимум 700 тысяч на скребел. Миллион. С меня там спросят, я с вас со всех здесь спрошу, бал не покажется. Роза! Да, Виктор Иванович. Вон, смотрите, он балу тащит. Давай, 
пойдет за мной. Я знаю, как пролезть. Разорву, понял? Где браслетка? Где ты ее взял дефективно? Что это? Моя браслетка! Моя... Ищи! Моя браслетка! Сладко не ищи! Верни! Мне миллион денег дадут! Моя браслетка! Отдай! Зачем тебе миллион, дурак? Сколько тебе дать, Коля? Я торговать буду! Коля хорошо торгует! Коля! Коля, миллиончик! Отдай мне браслетку! Ах ты, падла! Говори, где взял. Я отнесу. Назад отнесу. Куда отнесешь? Ну? Туда. Там еще, еще есть украшения. Там изумруды еще есть. Да, там туда отнесу. Что я халаты сюда бегу? Что ты топчешься? У них забары! А то убьют его ни за что. Зачем это? Не надо. Ну что, дозвонился? Ага, подтвердили Сокольская Лидия Львов на сегодняшний день стала работать в Академии наук. Адрес, где она проживает, сказали? Пусти! Я тверезый! Правый не имеешь! Нет, в отделе кадров адрес пока не знаю. Звони в иностранный отдел, в архив, в переписку, там, где у них точно переводчики работают. Все, все, я того соображаю. Иди сюда. Слушай меня внимательно. Сейчас переоденешься, пойдешь в овощной отдел. И после обеда встанешь за прилавок. Если один без Аркадия справишься, прощу. Понял? Понял. Справлюсь. А что, я хуже Аркадия, что ли? Хуже, князь, хуже. Вот только происхождение у него поповское, у тебя на нашей беду крестьянской. Поэтому его вычистили, а тебя нет. Держи. А, а мало ли у кого крестьянская? Он у Васьки тоже. Ты Ваську по себе не равняй. Он от крестьянского сословия лучше взял, а ты? Да. Ты что ты стоишь? Иди. Найди мне эту девушку, Вась. Понял, Виктор Иванович, сделаю. Ой. Ну, что там случилось? Ой, ну, клон, бижутерия, это камень даже не изумрудный. Это старинная вещь, вещь принадлежала богатой семье с очень хорошей родостью. А здесь необходимо отсортировать отчеты немецких геологов. Извините, но я должна выйти. Позже позаводили за дверья москали. Что они о себе думают? Как можно строить социализм при таких животных? И ты в социализм собрался. Зря твое светлое будущее, высшая мера социальной защиты. Калиточку прикрой. Это еще посмотрим, у кого будущее светлее.
тебе светлое будущее. Сереброву, чтобы шоколаду прислал. Непременно. Рижского мадама вам обожает. Да, дорогой. Виктор Иванович, такси? Да, только… Не в настроении? Так точно. Ничего, это мы поправим. Скажите, что я жду его в ресторане. в зале, Самсон? Несколько наркомовских жен, два дипломата, дама с задальним столиком в этом ряду, весьма пикантная юная особа, супруга летчика Волгина, что челюскинцев спасал, если не ошибаюсь. На Басманной Никита Мученика стоит, а еще при Афонском монастыре есть. Самый большой – это близ Ордынки, в Толмачах. Его в прошлом году антихристы закрыли. Иди туда, угу. давай. И что там сейчас? Склад? Да, может, склад, а может, и нужник. Бог и знает, все их станется. А вам? Вам зачем? А свечку поставить? Например, за упокой души моего папаши. А он что, у тебя Никитой был? Точных сведений не имею. Спросил бы у мамаши. Да тоже не довелось познакомиться. По тебе хватит. По тебе сразу видать, что ты шваль подзаборная. Вот иди. Ну вот же ведьма. Будем уезжать под полью к чертям. На Ордынке говорит. Ну, где он? Фух, ну, видать, этого Колю. Его либо халаты у себя в сарах прячет, или убьёк уже. Фух, я весь рынок обшарил. Фух. Чёрт, придурочный. Пойдешь на Арбат, смотри внимательно. Караулит этого сумасшедшего, ты понял меня? Усек. Жрать захочет, придет на рынок. Все, давай, пошел. Ох, мне еще клык говорил. Шердепку в ломбарде видел с кулоном. Она из ломбарда выходила. У него камень кулон зеленый, как изумруд этот. Ну, раз выходила, значит, не купили. А раз не купили, значит, фуфло, стекляшка какая-то. Че ты встал? Давай дуй. Что-то там себе сломал? Да он не сломал. У него была трещина в запястье. Так вот, когда наш летчик Волгин выздоровел. Волгин? Так это я про вашего мужа сегодня вправду читал. Ну да. Ваш муж настоящий герой. Да уж. Представляете, он то на льдину к Челюскинцам улетит, то на Дальний Восток. Я про него только в газетах и читаю. 
А дома его не вижу. Ну, на ней. Бедный ребенок. Виктор наша барышня загрустила. Может быть, под ним и настроение и мне тоже. Вы не против, Виктор? А как вы относитесь к белочкам? Да хорошо. Они забавные. Вы же будете не против, если много-много маленьких белочек дадут своей жизни, чтобы согреть нас в холодные дни? Я поняла. Я же вчера видела даму в беличьей шутке. Ну, это шикарно. Ой, подождите, а в Тарксине же можно только за валюту и за золото, а у меня ничего такого нет. Но ваш муж зарабатывает хорошо со в знаках. В Тарксине можно купить шубку за рубли? Да вы что? Да. Нет, конечно, никому. А, кроме нас. А. Верно, Виктор? Виктор Иванович, ну когда же мы с Полинкой можем заехать в пошивочный цех, например? М? А с чего ты решила, что Белки готова отдать за тебя жизнь? Прошу меня извинить. А вот она, пожалуйста. Привет. А вот где ты. Вообразите, какое свинство. Пьян, как Зюзи, стоит, ждет меня. Видите ли, он волновался. Ты не представляешь, чего вам пришлось ему наплести. Он тебя любит. Я его тоже. Два раза в неделю. Пока ты был в командировке, ему больше не перепадало. Он скоро уезжает в Харьков с комиссией. То есть, пока он будет в командировке, мне перепадет больше обычно. Я не понимаю, Виктор. Это приступ совести? Или, может быть, ревности? Мы с твоим мужем на войне делили еду на двоих и кружку, и шинель. Я больше не хочу делить с ним жену. Ты решил мне сделать предложение? Вот именно. Решил, наконец. Предложение такое. Мы должны перестать быть любовниками. И стать супругами? Ты решил прервать свой обед без брачи? Нет. Мы должны расстаться. Сегодня вечером у нас гости. Его муж велел тебе прислать нам рижского шоколада. Зачистили к нам барышня. Лишнее золото нашлось. А, скажите, а могу я увидеть директора? А он нас ждет? А, да. А, то есть, я не знаю. В таком случае, прощайте, барышня, не пущу. А что у вас здесь за жандармские порядки? Так я и есть жандарм. В прошлом режиме. И товарищам из чистки об этом известно. Не пущу. Ну и пожалуйста, не хватало еще перед жандармами распинаться. Зверство в жандармере. Кого не пустил на этот раз? Барышня. Так это. Товарищ Сокольская, подождите. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте со мной. Кошкин Сергей. Два года в музыкальном магазине в Саратове. А если можно, зовите меня Серж. И на «ты», пожалуйста. Серж. Прям как коверный в церкви. Ты хоть танго от Фокстрота отличить сможешь? Ну, конечно, танго это же одно, а 
Фокстрот это совсем другое. Высокий класс. А вы? А узнаю. От Илья Горитовского на Кузнецком. Именно. Лопатников, Карп Ефремович. Помню, на вас был ажиотажный спрос. Клиентура обширная была, факт. Но, когда частных мастеров закрыли, то был приглашен в мастерскую Мосмех. Самый Ломановый? А что ж там мне задалось? Мадам не потрафила знаменитости. Ну, так ведь у нас тоже работать надо, а не упиваться былой славой. Вы что творите? Вы что творите, Виктор Иванович? Это же лучший закройщик. И вы Гилли уговорил. Я вам не коверный из цирка. И обращения такого с собой не потерплю. Карплопатников – это имя. Я при Непе жен самых богатых торгашей обшивал. Я из любой девчонки в миг королеву сотворю. Много ли нас, девчонки? Ну, знаете, я тоже слишком счастливо оставаться. А сотворите. Что? Ну, сотворите из меня королеву, а то мы вам не поверим. Это еще что за пиглица? Что за храм? Никиты Мученика. Как называется? Никиты Мученика. Так, здесь не курят. Даже если угощают. Давай, давай. Бери, 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 бери. Храм второй год. Как сменил фамилию, теперь просто склад. А ты к отцу Михаилу, небось, насчет... Крещение? Приятно поговорить с умным человеком. Сам все за тебя скажет. Врать ничего не придется. Ну да. А где твой Михаил? А вон дверь. Вот там отец Михаил и проживает. Храм этот под снос идет. Так старик сказал, что помрет вместе с ним. Такой у него, значит, личный пятилетний план. Ну да. Да, срочно закончит. На будущий год здесь уже дом заложен. А где старик? Наверное, ушел. Много народу к нему шныряет. Поисповедаться, попричащаться за утешением. Я для него не сторож. Мое дело – склад. Скорбные головы бывают. Сумасшедших сейчас развелось. Нам чужих пускать не велено? Понятно. У тебя дрова. Угу. Ценность. Ну да. Не какое-нибудь там слово Божье. Каминный портал имеет скол, а дать его реставраторам. Хорошо. Алексей Львович, а вы не хотите сегодня вечером пойти в клуб НКВД? Зачем? Соня, предоставьте мне документацию по изумрудам. Там будет выступать актер Ильинский, будет читать стихи. Клава, вы всю работу сделали? Нет. Так вот, пока мы полностью не закончим, никакого досуга. Это понятно? Понятно. Очень хорошо. За мной. Так, теперь вот с этой квитанцией в кассу, в центре зала. Прошу. Что у тебя, дедуля? Ты, ты что, дед, ты сдурел, что ли? Спрячь сейчас же. Почему? Потому что я не могу у вас это принять. А что? 
Так нет, ты не думай. Это серебро-то настоящее. Или у вас что, серебро не принимают? Принимают, как личное имущество граждан. А это предмет церковного культа, принадлежит государству. А, нет. За продажу и укрывательство 10 лет полагается, понимаешь? Нет, уйди дед отсюда, пока я милицию не вызвал. Погоди, мел человек, это же риза-то моя. Мне ее подарили. Слушай, никакого здоровья не хватит с этими лишенцами объясняться. Откуда я знаю, твоя она или не твоя? О, как? Так я ж могу побожиться. Вот те крест, что моя. Дед, ты лучше шваркни молотком по этой ризе. Тогда будет не церковное имущество, а серебряный лом. Вот и примут. Что ж ты? Что ты такое говоришь, ты мел человек? Ведь на ней же лики, лейки выбиты. Я и так грех на душу взял, что принес ее сюда. Если не нужда -то. Что ж ты всю жизнь упелом для народа торговал и ничего не нажил? Я, сынок, то, что нажил, давно на базар сносил. Вот на улице будет потепле, и вот последний понесу. А больше-то и нет ничего на работу. Не берут старик, служитель культа, пенсии не имею, потому как лишенец. Разве что добрые люди иногда позовут на отпевание или на крестины. Не с того я сегодня начал. Завтра все будет по-другому. Попал мне сегодня шли, а под хвост. Да ничего. Главное, чтобы когда мне шли, а под хвост упадет, вы мне не попадались. Заходите, Лида. Так, присаживайтесь. Не на ходу же нам разговаривать о таких важных вещах. Как вы думаете, чем мы тут занимаемся? А, торгуете? Торгуем, да. Ради будущего нашей страны. В СССР несколько сот торксинов. На полученное ими золото мы уже переоснастили заводы. Новые станки, импортное оборудование. Купили турбины для Днепра ГЭС, и это только начало. Я не знала. Вы, Лида, станете частью этого прекрасного великого будущего. Оставайтесь с нами. Скучно не будет. Это я вам гарантирую. Ну что, готовы? Да, я готова. Только у меня есть условия. А, ставки у нас определены главком, но есть Я премии. не об этом. А... Помогите мне узнать, что это за вещь. Вещь непростая с историей. Вы тоже это заметили. Я знаю, я чувствую, что с этим связано что-то очень важное. Помогите мне узнать историю этого кулона. Вам это так необходимо? Да, очень. А почему вы думаете, что я могу вам помочь? Я видела, как вы справляетесь с неприятностями. Отважно. Не отступай ни на шаг. 
Я вам верю. Хорошо, я помогу. Оставьте. А, не нужно, я запомню. Кулон и смогу его описать. Две змеи обвиваются вокруг камней, и в центре большой зеленый камень. Идите к регенту. По лестнице наверх, там кабинет бухгалтерии. Он даст вам анкету и скажет, какие документы принести. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие духи меня бы ругали. Ну, хотите, я вам куплю. О, нет, что вы. Извините. Мне шипор, как обычно. Да, конечно. Да. Спасибо. Видимо, он решил снабдить шифром весь наркомат своего отца, иначе зачем его каждый день покупать? Иду, иду, уже иду. Может, погуляем немного вечером? Ну, или в кино сходим, в Дарень картина новая, смешная. Вася, у меня кино целый день перед прилавком крутится. К вечеру головокружение даже в ногах. Тебя кто-то дома ждет? Давай, ждет. Ну, вот эти вроде ничего. А вот эти два вообще никуда не годятся. Переделывайте. Ну и где она? Кто? Ну, девушка эта, Лида Сокольская. К вам послала разузнать по поводу оформления на работу. Так я ей все сказал, выдал бланки, и она ушла. Как ушла? Садитесь. Зачем? Я сегодня обыскал чуть ли не пол Москвы, чтобы найти вас. И тут вы чудесным образом появились сами. Ну, если опять пропадете, мне придется начать свои поиски заново. Сэкономьте мне время. Садитесь. Хотите, я покажу вам Москву? Вы ведь не здешний? Я родилась в Москве, но мы переехали в Петроград в 19 году. Вот как. А где же вы жили в детстве? Я не помню, когда мы уехали. Я была совсем маленькая, но... Вы знаете, я помню только улицу, собачью площадку. Мне кажется, что мы там жили. Вот я бы хотела посмотреть на нее, если можно. Жалко, что вы не жили в Сокольниках. Почему? Туда ехать дольше. Собачья площадка, к сожалению, совсем рядом. Поехали. Это и есть улица Собачья площадка? Площадка не улица, а небольшая площадь. Считают, что название собачья площадка романтическое. От памятника собачки, вон там, на углу. На самом деле здесь просто была царская псарня. Грязь, вонь. И п, жуткий лай. Кажется, вам здесь не очень по душе. Не люблю ложные романтики. Представляете, я могла жить где-то здесь, совсем рядом. Даже не верится. А 
Отец рассказывал мне, что где-то совсем рядом была французская пекарня, и там продавали бриоши по три копейки. Снесли. Кондитерская, москательная, бакалейная, все снесли. Простите, а может быть вы помните, 16 лет назад здесь жил доктор с женой и двумя детьми. Доктор Сокольский. Я все помню. Столько помню, что давно пора половину забыть. Только никто здесь не жил, Сокольский. Вы, наверное, просто забыли. У нас еще тогда был пожар. Был пожар. Я же говорила. Страшенный. Женщина там сгорела с детьми. Фамилию запамятовал. Сложная какая-то. Благородных кровей была особо. Но Сокольские не жили, точно говорю. Лекаря здесь отродясь не было. Мы за доктором через две улицы бежали. Когда надо. Да и доктор-то не Сокольский. Странно. Лида, это было так давно. Милая, не беги, а то упадешь. Что с вами? Вы побледнели. Давайте я отвезу вас домой. Извините, я пойду. Что-нибудь случилось? С вами все в порядке? Да. Нет, не знаю. Лида, я обидел вас чем? Ну, простите меня. Извините, я хочу побыть одна. Не надо ходить за мной. А вот тебя я помню. Тогда, на пожаре в девятнадцатом. Иди проспись. Это точно ты. Как вы тут, Кстати, Григорьевич? Чайку, может, еще, а? Алексей, знаете, теперь я вот откажусь. Хорошо. Себе тогда налью. Вы меня извините, что я задерживаю вас. Так уж вышло. Да я понимаю. Лида девушка молодая, увлекающаяся. Сидит где-нибудь у друзей, слушает патефон. Вы понимаете, дело в чем? Мы всего неделю в Москве, ну, после того, как Академию наук перенесли из Ленинграда в Москву, так мы и переехали. У нее друзей здесь нет. Манши друзья-то были. Друзья спасают от тяжелых мыслей. Да. Может, оно и так. Фух, может, переезд мог так на нее повлиять. Почему она стала вспоминать? Алексей, все, что угодно могло повлиять на ее воспоминания, ну, в том числе и переезд. А вот скажите, когда ваш отец последний раз занимался ее лечением? Ну, это очень давно было. Она перестала вспоминать, кошмары прекратились. И он посчитал, что может оставить ее в покое. Будем надеяться, что мы обойдемся тоже малыми средствами. Да, но если потребуется ей помочь, вы же сможете? Папа говорил, что вы лучшие в этой области. Ваш отец мне всегда льстил. 
Он сам был замечательным ума человека и прекрасно знал, что необходимо сделать для Лиды. Я только его консультировал по кое-каким тонкостям. Но все, что он с ней сделал, это было полностью его заслуга. Это удивительный эксперимент. А вот наша с вами цель – поддерживать статус кво Лиды. Это все для ее защиты, понимаете? меня внимательно. Говорю один раз. Будешь молоть языком, что видел меня на пожаре в девятнадцатом. Я вернусь и подпалю тебя, как поганого пса. Как скажете? Я не думал. Я просто вспомнил. Вспомнила, а теперь забудь. Навсегда. Опять на веселе. Имею право. Престольный праздник. О, чего ты такое несешь-то? Никиту мученика мы славили в декабре. А у нас свой престол. Вознесение пеленой доски, благовещение соснового бруса. Вам целый склад имени. Что? Назад свою икону припер. Не берут. Не берут. Все да. ломбарды в округе-то обошел. Не берут. Плющить советуют. Да. Говорят, лом будет. Серебряный. А ведь не да. что такое позволено. Мать, что за беда? Сплющи. Ты чего? Ты чего удумал-то? Отдай, слышь, что ли? Отдай, говорю! Ты что же это, а? Уйди, уйди, нехри! Уйди! Ух ты, сила нечистая! Господи, не ведают, что творят! Лида, ну наконец-то. Простите, задержалась, подождь, пока. Лида, у нас гость. Познакомься, Беркович Константин Григорьевич. Здравствуйте. Моя сестра Лида, это давний коллега и друг нашего папы, вот зашел нас проведать. Проведать? Да. Ваш брат беспокоился о вашем состоянии. Рассказал мне о ночных кошмарах. Вот я и зашел узнать, как дела. А Алексею застыл меня попить чай. Кошмары. 
Да, давно их не было, а тут пожар приснился, как в детстве. И... Кажется, будто я схожу с ума. Приди, вселися, уны и очистенные от всякой скверны. Спаси блажа души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Батюшка, отпустите грехи. Я с попутала драгоценностью крал, батюшка. Отпускаю. справиться с неврозом, который случился с вами э, после пожара. Но в последнее время с вами происходили вещи, которые заставили вас выйти из привычного мира. Э, ну, потеря отца, переезд. Ваша жизнь, она изменилась. Вам просто необходимо время, чтобы привыкнуть. Успокоиться. Вот смотрите. Э, вот необходимо принимать этот успокоительный порошок, он в пакетиках. А, один пакетик на стакан воды. А, на голодный желудок не надо, только после еды. Принимать утром и вечером. Да? В течение недели. А через неделю мы начнем снова улыбаться. И никаких кошмаров. Договорились? Что скажете, Константин Григорьевич? Ну, пока ситуация мне не видится критичной. Давайте действовать поступательно. Сейчас вы для нее единственный родной близкий человек. Так. Она считает вас своим братом, и это хорошо. Ну. А она вам доверяет. Так вы используйте это доверие. Расскажите ей, где и как вы жили в Москве. Прошка будет достаточно? А, я надеюсь, ограничиться успокоительной терапией. Но если не поможет, придется прибегнуть к методу вашего отца. Простите? Ваш отец не просто так листил мне. Я способен повторить его эксперимент. Всего доброго. Да, позвольте. Всего хорошего. <звы> 